ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കണ്ട പ്രതാപ് ജിറ്റ് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ പ്രത്യേകിച്ചും ഏഴായിരം എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ഫോണുകൾ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് റിയൽമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോണായ റിയൽമി സി ഇലവൻ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിന് പറ്റിയ ഒരു നല്ല ഫോണായിട്ടാണ് തോന്നിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം റിയൽമി സി ഇലവൻ റിയൽമിയുടെ ഒരു പുതിയ ഫോണാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ ഇത്തിരി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സാധാരണ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ആയാലും ഹൈ റേഞ്ച് ആയാലും ഒക്കെ റിയൽമി ഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഡിസൈനാണ് കാണാറുള്ളൂ റിയർ സൈഡിലൊക്കെ പക്ഷേ ഈ ഫോണിൻ്റെ റിയർ സൈഡ് ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് സ്ക്വയർ കട്ട് ക്യാമറ ഡിസൈൻ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തിരി സ്റ്റൈലിഷ് ആയാലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അട്രാക്റ്റീവായ മോശമല്ലാത്ത ഒരു നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയ ആ ഒരു പ്രൈസിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡിസൈൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് റിയർ സൈഡിൽ ഫ്രണ്ടിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് വരുന്ന ഒരു എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അവിടെ വേറെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതൊരു എൻട്രി ലെവൽ ഫോണാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രൈസിലേക്കുള്ള ഡിസൈനും ഡിസ്പ്ലേയും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ ഒന്നിനെ മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൈക്രോ ടൈപ്പ് സി പോർട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ചാർജിങ്ങിന് മൈക്രോ എസ് ബി പോർട്ട് തന്നെയാണ് അഗെയിൻ അത് എൻട്രി ലെവൽ ഫോണാണ് നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് റിയർ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ പൊതുവേ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വളരെ കുറവാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകളൊന്നും തന്നെ ഈ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ തരുന്നില്ല പക്ഷേ ഫേസ് അൺലോക്കിൻ്റെ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡറി മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂഷ്വലി ഫോണുകൾക്ക് ടോപ്പ് സൈഡിലൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡറി നോയ്സ് ക്യാൻസലിംഗ് മൈക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതൊന്നും ഇതിനകത്തും വരുന്നില്ല സോ ഓവറോൾ ഡിസൈൻ വൈസ് ഈ ഒരു ഫോൺ നല്ല ഒരു ആ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ഫോൺ എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഗ്രാമാണ് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എം എം ആണ് തിക്നെസ് വരുന്നത് സോ ഒത്തിരി തിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം എന്നാലും ഓവറായിട്ടുള്ള വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല അയ്യായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ജി തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാപ് റാം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കോൾകോം പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് റാം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് റെഡ്മി എയ്റ്റി എ റെഡ്മി എയ്റ്റ് ആ ഫോണുകളിലെ കാണുന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവലിൽ വരുന്നൊരു പ്രോസസ്സറാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ബെറ്ററാണെന്ന് പറയാം കാരണം ഇപ്പോൾ റെഡ്മി എയ്റ്റി എയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന സ്നാപ് റാം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ടൂ ഗിഗാ വെട്ട്സ് ക്ലോസ് സ്പീഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൽ പി ഡി ഡി ആർ ത്രീ റാമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ത്രീ എക്സിന് പകരം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ആണ് എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫോർ എക്സ് റാമും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫോർ എക്സ് റാം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഗിഗാ വെട്ട്സ് ക്ലോസ് സ്പീഡിലാണ് മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ജി തേർട്ടി ഫൈവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസിൽ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ജി തേർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ള സി ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൺ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് സിം ഉണ്ട് മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ റിയൽമി യു ഐ ആണ് വരുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് റിയൽമി യു ഐ സോ ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ നല്ലൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറയാണ് ഒരു പോർട്രേറ്റ് ലെൻസും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു സെൽഫി ക്യാമറ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് സ്ലോ മോഷനും ഫുൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നൈറ്റ് മോഡ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ ക്യാമറ റിവ്യൂ നോക്കുക എൻട്രി ലെവൽ ഫോണാണ് വലിയ ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് മാത്രം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ബാറ്ററിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ